سلام نن چارشنبه دوري یو وشته من یټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له لسم نیټه سره برابر ده زملالی بشیر یم او آزادی ستوډیو ته تاسو هر کلی کوم د 2019 کال په لومړۍ درو میاشتو کې تر یو نیم لک زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته هیواد ته ستانه سوي دي د کډوالی لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یا ای او ایم د نننی راپور له مخې دا کډوال له ایران او افغانستان ته لیږل سوي دي تر یو لک زیات کډوال د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې یوازې له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو په راپور کې چې نن خپور شو همدا راز ویل شوي چې اکثر افغانان چې اسناد یې نه درلودل له ایرانه د دې هېواد د اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شوي دي په دوه زره اتلسم میلادي کال تر اوه لکه او درې اتیا زره مهاجر له ایران افغانستان ته تللي دي د آی او ایم په راپور کې راغلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې تر څلور نیمو زرو زیات افغان کډوال له پاکستانه هېواد ته ستانه شوي دي د دې راپور له مخې له دوه زره دولسم میلادي کال څخه تر دوه زره اتلسم میلادي کال پورې افغانستان ته د ټولو بېرته ستنو شویو کډوالو شمیر دو میلیونو کسانو ته رسېږي خو ډېره یې د اوسېدو د ځای د نه درلودو له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي د اسرایل د انتخاباتو تر شاوخوا ټولو رایو شمېرل کېدو وروسته د دې هېواد اوسني صدر اعظم تر ټولو زیاتې رای وړې دي خو د ناتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند نه دی توانېدلی چې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ وګټي په نتیجه کې اړ دی چې له کوچنیو ګوندونو سره اتلاف جوړ کړي د ناتنیاهو او شین او سپین ګوند د مشر بینی ګانتیز ترمنځ سیالي ډېره سخته وه د اسرایل په انتخاباتو کې ښي اړخ ګوندونه بریالي سوي دي له دې سره چې د اسرایل د صدر اعظم بینیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند تر څلوېښتو استازو هم ونه رسید د شپېتو څوکیو تر لاسه کولو لپاره د یو شمېر ګوندونو اتلاف د نتنیاهو بریا قطعي کړه د اسرایل پارلمان یو سل شل څوکۍ لري او ګټونکی ګوند کولی سي له دغو څخه نیمایي څوکۍ ولري خو د اسرایل په تاریخ کې داسې نه دي سوي او حکومتونه تل ائتلافي وو نهه شپېته کلن بینیامین نتنیاهو په دغو انتخاباتو کې په بریا سره د صدر اعظم په توګه پنځمه دوره تضمین کړه دا هغه څه دي چې د اسرایل په تاریخ کې یو ریکارډ ګڼل کېږي د بینی ګانس شین او سپین ګوند چې د واکمن ګوند اصلي سیال ګوند و په ایتلاف جوړولو هم ونه توانېد چې په انتخاباتو کې اکثریت رای خپلې کړي د هندوستان انتخاباتي چارواکي وایي چې د نړۍ د دغه تر ټولو لوی ډیموکراسۍ د عمومي انتخاباتو لپاره د موادو برابرولو په برخه کې اضافي کار ته اړ سوي دي د دې هېواد عمومي انتخابات د پنجشنبې په ورځ پیلېږي د یو نوي حوزو چارواکي بوخت چې د رایو الکترونیکي ماشینونه او مشخص رنګونه د رایو مرکزونو ته ورسوي په دغو حوزو کې به د انتخاباتو لومړی پړاو شپږ اونۍ دوام وکړي انتخابات په اوه پړاوونو کې کېږي او د روانې اونۍ په پنجشنبې پیلېږي په ټول هندوستان کې یو میلیون د رای مرکزونه جوړېږي شاوخوا نهه سوه میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي د انتخاباتو نتایج به د می په درویشتمه اعلان سي په انتخاباتو کې مخکش ګوندونه بهارت یا جنتا ګوند او کانګریس ګوند تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې کمپاین پای ته رسوي د تیبت روحانی بودایی مشر دلای لاما د هندوستان په نوی ډیلی کې بستر سوی دی د ډاکټرانو په وینا دی د سږو ناروغي لري خو وضعیت یې د ډاډ وړ دی دی به درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې وي دلای لاما دغه روغتون ته د سې شنبې په ورځ یوړل شو دی په نولس سوه نهه پنځوسم میلادي کال وروسته له هغه چې په چین کې د واکمنۍ په وړاندې د ده په مشرۍ پاڅون ناکامه شو له چین څخه هندوستان ته جلا وطنه شو د د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده په هندوستان کې شاوخوا یو لک تیبتي وګړي اوسي دوی بېره لري چې که په دالای لاما څه وشي د یو خپلواک هېواد هیله به یې له ده سره یو ځای له منځه لاړه شي دالای لاما دوه کلن و چې خلکو د تیبت تر ټولو د مهم روحاني مشر په توګه ونماوه چین په نولس سوه پنځوسم میلادي کال د تیبت کنټرول ترلاسه کړ دغه هېواد دالای لاما یو خطرناک جلا غوښتونکی ګڼي او ویلي دي چې چینایي مشران دا واک لري چې د دالای لاما ځای ناستی تایید کړي 
خو ډیرې تبتیان په دې باور دي چې د هر بودایي مشر روح د هغه له مړینې وروسته یوه نوې زېږېدونکې کوچنۍ ته انتقالي شي دوی شک لري چې چین غواړي پر دې ټولنې خپل نفوذ زیات کړي یو عراقی ځوان چې ډېر د فوټبال نړیوال ستوري کرسټیانو رونالډو ته پاتې کېږي په خپل هېواد کې ډېر مشهوره سوی دی بیوار عبدالله هم د فوټبال لوبه کوي او هیله لري یوه ورځ به له رونالډو سره له نږدې وویني د کوردانو په اکثریت شعر سوران پر سړکونو دا ځوان اوس د یو ستوري په توګه پېژندل کېږي د خلکو خوښېږي او عکسونه ورسره اخلي د پرتګال د ملي ټیم له ستوري او یوونتوس فوټبال لیګ له کرسټیانو رونالډو سره د بیوار عبدالله ورته والي دی په یوه پېژندل سوي شخصیت بدل کړی دی هیله لرم یوه ورځ کرسټیانو رونالډو له نږدې ووینم له ده سره زما د لیدنې یوازینۍ لار ورزش دی هیله لرم دا کتنه زما او د هغه د څېرو د ورته والي په خاطر وشي عبدالله پنځه ویشت کلن دی د فوټبال لوبه هم کوي او په یوه سختمنی شرکت کې کار کوي رونالډو چې زرګونه کیلومتره له دې عراقي ځوانه لرې ژوند کوي شاید تر اوسه نه وي خبر چې ده ته ورته یو بل کس هم شته چې لویه هیله یې د فوټبال له دې نړیوال ستوري سره له نږدې لیدل دي لملتیا مو مننه دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ هم کتلی شي ښه وخت